Hola mis bellos amigos, buenos días, saluditos para todos, vean, estoy cocinando, voy a hacer un arroz, aquí lo tengo ya lavado, ahí tengo la verdura que le voy a poner y acá estoy cocinando unas pechugas de pollo, las voy a hacer con esto, con mole, porque ya tengo poco entonces lo quiero terminar. Y ya cuando ya el pollo ya casi ya, ya está cocido, ya le falta poco nada más, entonces voy a, a deshebrarlo y le voy a, a hacer, echar los procedimientos con el mole. Pero ahorita voy a hacer un arroz, como les digo ya lo tengo lavado y ahorita le voy a poner un poquito de aceite. Ok, con eso no, no, me, no me gusta ponerle mucho Le pongo poquito Esa es la Yo le voy a enseñar la manera en la que yo hago el arroz No A veces le pongo tomate y cebolla Y a veces no Entonces ah, Solo le voy a poner Los vegetales que son estas Y le voy a poner el sazón de pollo poquito de sal y el agua es todo lo que le pongo no no le pongo como les digo a veces no le pongo a, eh, tomate ni cebolla y algunas ocasiones pues sí le pongo pero en esta ocasión pues no le voy a poner estoy buscando una tapadera para taparlo Y aquí amigos, vean, aquí estoy buscando una tapadera, creo que no es ninguna de esas, aquí las tengo acomodadas, vean cómo tengo acá, necesito acomodar mucho que mejor, vean, así es de que creo que la tengo la utilicé, aquí tengo ya unos trastes que acabo de lavar sí, aquí está aquí está la que yo busco esta es la que le queda, exacto entonces ya ahorita el aceite ya está un poquito caliente voy a, a ponerle el arroz Lo dejo que se dore un poquito. Lo vamos a dejar que se dore poquito el arroz. Y luego... Bueno. Voy a hacer poquito porque ya para otro día ya no se lo quieren comer. Entonces ah, trato de hacer nada más lo que se va a comer en el momento. En la primera comida que hagan porque ya después ahí se me queda. Y a veces lo que, lo que hago es que lo mixeo con frijoles. Nosotros en El Salvador le llamamos casamiento, entonces lo mixeo así para, para comérnoslo porque si no pues ahí se queda, ya no quieren comer. Perdón si se empañó la, la imagen, pero es por el humo del, del, de lo que está haciendo, cocinando el pollo. Vean, ya está dorándose un poquito. Ahí lo vamos dejando que se dore. Y 
ya cuando está un poquito así doradito, ven, le pongo sal, le pongo y le pongo, uh, siempre tengo consomé en polvo, pero ahora se me ha terminado, tengo nada más de este, un, de tomate, pero este no me gusta porque me va a quedar muy rojo, entonces, uh, miren el closet también tengo que organizarlo porque mis hijos solo vienen y agarran miren, agarran y ahí dejan todo sin acomodar como yo tengo de miren ya necesitamos también ir a a, a comprar el mandado miren ahí tengo los cereales este es un poquito el closet estas son unas paletas que me mandaron de México. Como están bastante picositas, casi no los han comido mis hijos. Mandaron estas también, pero estas no, les, no las han comido. Ok, entonces ahorita le ponemos el agua. Le pensaba poner una taza, pero creo que le voy a poner una taza más para que porque el arroz tiene que quedar cubierto de agua para, porque si se pasa mucho de agua también le va a quedar muy se hace como muy masoso nosotros le llamamos masoso Vean, así tiene que quedar como el, con el nivel de agua cubierto así no pasarse mucho de agua porque se le va a hacer muy feo, como le digo, más oso. Es fácil, es sencillo de prepararlo. Lo único que yo antes no sabía hacer mucho el arroz, siempre se me hacía muy más oso, pero, pero ya aprendí, ya aprendí la receta por por mi mamá que dice que no hay que dejarlo muy miren le voy a poner este poquito de sal mi mamá dice que no lo deje muy muy pasado de, de agua porque por eso es que se hace más oso lo mixteamos para que la sal se mixte en todo el arroz vamos a, a probarlo con aquí para ver si está bien de sal y ya con el con el sazón pues se agarra otro poquito más de sal le voy a poner un uno de estos es uno de pollo no sé si se ve bien es de pollo le voy a poner un cubito de esto de... vean se lo voy a deshacer así ahí ya se le va a ir ya cuando ya esté un poco uh, la ver la, el agua un poco secando, si se le pone la verdura, pero mi mamá me estaba diciendo que también se mi mamá me estaba diciendo que también se le puede poner la verdura este cuando pones el agua. Entonces en esta ocasión lo voy a lo voy a hacer así a ver cómo me sale que no me gusta que la verdura quede muy cocida ay ay ay, ay. <ríe> okay. no me gusta que se cosa mucho la verdura porque después se hace bien fea vean ahí está ya la verdura Ya solo ustedes lo prueban al gusto, a ver cómo les está quedando de sal. 
no, no tienen que moverlo mucho porque si lo están mené y mené se va a hacer más oso ok listo ahí lo tapamos y lo dejamos que se cosa No sé qué pasó, no sé qué estaba cubriendo la cámara del teléfono. Pero aquí estamos, aquí seguimos, amigos. Son pequeños errores nada más. <ríe> a ver si no lo notan. Pequeños, yo digo pequeños, a lo mejor son grandes errores. Así es de que listo, ahí está ya el arroz. Ya lo vamos a dejar nada más que se cosa. Y... Ahorita voy a, a deshebrar el pollo y ahorita continuamos. Bueno, mis bellos amigos, aquí sigo cocinando. No se asusten porque no ando maquillada. Les quería mostrar cómo deshebrar el pollo y que ya el arroz ya está dando su punto. Ahí está el arroz. Y ahorita les voy a, a mostrar cómo deshebrar el pollo. lo voy a hacer en mole hay personas que hacen como las pechugas enteras pero a mí me gusta hacerlo así porque es de puras pechugas cuando lo hacen de, de, de piernitas de muslo todo eso pues sí sí se puede hacer entero pero en esta ocasión yo tenía pechugas de pollo entonces este pensaba hacer una ensalada pero decidí que tengo ese mole, entonces ah, lo voy a hacer así, así en mole mejor. Y, y queda muy sabroso, entonces ah, ya hice como ven el arroz. Estamos deshebrando el pollo. Me quedó bien blandito. Ahorita que lo termine de cebrar voy a, a seguirles mostrando cómo es el demás procedimiento cómo lo hago así es de que para no aburrirlos aquí voy a seguir deshebrando el pollo me siguen acompañando y ahorita nos seguimos viendo ok bueno amigos aquí estamos voy a hacer unas tortillas vean aquí tengo la masa y acá tengo ya el comalito y voy a hacer unas tortillas para poder comer, almorzar. Ya es la una, ya se nos pasó la hora del almuerzo. Miren, todavía me recuerdo cómo se tortea, no crean que no. De vez en cuando hago, hago tortillas, no siempre, pero de vez en cuando, porque casi no, no le gusta. A muchos les, que están acá les va a recordar todo esto. Algunos pues siempre siguen las mismas tradiciones. Y a los que no pues aquí les voy a hacer recordar las tortillas hechas a mano. Vean. Ahí 
<risa> ok, mira, agarra así de la masa. Mira. Te voy a dar yo esta ya para que solo la plaza esté. Sí, mira. Haces como la ruedita. Y te, te, te moja, te moja un poquito la mano y te la pones aquí y le haces así. Y le vas dando vuelta. Dale. Why you wanna do this? No. Because you wanted to. And you said no. no. She wanted to do it too. You said no. Dale. I don't want to do this no more. Ya ven amigos, no sabe hacer tortillas. Ya look. No sabe. No sabe. Tú no sabes. Le digo que aprenda. Uh, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Ya, ahí está. Esta es la tortilla hecha por Estefan y Yamile acostada. Espérate, espérate. Oh. Ok. Ya van a ver, amigos, ya la voy a mostrar. Mira cómo la puse esto se ve así. Uh -huh. ¡Ah! ¡Una tortilla de niños! Mira, la tortilla que está haciendo Kevin. Uh -huh. ¡Mira! Hasta <risa> 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 o sea, el sobrino está aprendiendo a, a hacer tortillas. Eso hace tres años. No olviden amigos, suscríbanse, like y hagan un comentario en el, en el chamo de mi madre. Bueno amigos, miren aquí está la tortilla que hizo mi hija Bien redondita <ríe> No sabe mucho hacer tortillas ella Y ahorita acá le tengo ya un juguito de Jamaica A mi papá Ahí está ya la comida de él Así es de que bendiciones amigos, espero les guste estos videos, este video que estuve haciendo, cocinando y ahí van a ver un ratito de locuras de mis hijos, así es de que bendiciones para todos, gracias a todos por estar ahí viendo mis videos, por suscribirse, por dejar un comentario, gracias por sus likes y vamos para arriba, así hasta la próxima.